ഇന്ന് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റി തക്കാളി ചോറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കുന്ന തക്കാളി ചോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഉഴുന്ന് ഒരുപാടങ്ങ് മൂക്കാതെ നോക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് കടുകും ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്താലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറ എന്തായാലും വ്യത്യാസം തരമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഒരു സവാള മാത്രം മതിയാവും തക്കാളി ചോറിന് ഒരുപാട് സവാള ചേർക്കേണ്ട ഒറ്റ ഒരു സവാള മതി തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റിന് പകരം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്താലും നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണൊന്നും മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഏരിയനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു തക്കാളി ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ബിരിയാണി റൈസൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഒരു സവാളയ്ക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി എന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ പലരും ചോറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അണച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വരണം ആ ഒരു പരുവം ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും തക്കാളിക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്തു ആ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് തക്കാളി നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തു അതിന് ഇതിലേക്ക് ചോറ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവിൽ രണ്ട് കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ചോറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പച്ചരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പുഴുങ്ങളെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബാസ്മതി റൈസിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ചോറിലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം എന്നാൽ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ചോറിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസിലൊക്കെ ശരിക്കും ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലോ പുതിനയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ